Assalamualaikum uh, Selamat datang untuk sesi seterusnya Untuk kali ini saya nak um, Bincang mengenai sample size okay, Sample size yang kita akan bincang adalah Sample size untuk Describe Ataupun estimate daripada uh, Epidemiological studies Biasanya untuk um, Tujuan ini Objektif dalam kajian ataupun Uh, proposal itu uh, berbunyi macam ni ya. to describe or to estimate the average the mean score or level of performance of something among siapa ok yang kedua to describe or estimate the proportion ataupun the prevalence ataupun the incidence of what among whom ok And untuk tujuan ni kita akan guna web based calculators sample size uh, web based calculator uh, yang pertama adalah sample size for estimating a single mean um, di sini sample size calculator for estimating a single proportions dekat sini ada di sini ok yang ini dan satu lagi uh, population proportion sample size di sini ada satu lagi web page yang sangat berguna tetapi ada banyak benda lain di sini iaitu di openap.com saya lebih suka menggunakan web based sample size calculator disebabkan Um, siapa-siapa yang datang jumpa saya untuk berbincang mengenai sample size dia orang boleh balik lepas tu um, cuba gunakan sendiri okay? kalau software yang saya guna tu um, dalam komputer saya jadi agak sulit alright yang seterusnya dari segi parameters yang kita akan set okay. kita akan fokus first untuk sample size for estimating a single mean um, by default ok kita akan um, letak level of confidence pada 0.95 ok represent 95% confidence interval untuk expected standard deviations yang ni researcher ataupun investigators have to read literatures or papers and then daripada situ akan ambil ataupun akan guna the most accurate or logical values to represent the expected standard deviation kalau dia buat study nanti of course dia tak buat study lagi tetapi as a researcher or as an investigator um, kita sepatutnya dah ada value yang kita rasa kita boleh dapat um, semasa kita buat kajian nanti tak boleh tanya daripada saya ok, yang ni harus datang dari tuan-puan precision pun benda sama maksudnya researcher harus baca literature or papers and uh, pilih values yang mana dia rasa above and below the expected mean alright nanti kita akan bagi contoh eh? alright so yang ini researcher kena decide yang ini researcher also kena decide untuk uh, a single proportion pun sama level of confidence um, almost always kita set pada 0.95 untuk merujuk pada 95% confidence interval, interval value yang kita akan dapat nanti expected proportion pun harus datang daripada literatures ataupun papers yang tuan-puan baca tapi tak boleh copy paste you must decide from all the literatures or the papers that you have read what would be the most accurate or logical values yang you akan dapat nanti bila dah buat study so this will be expected apa yang kita jangka proportion nanti precision pun sama kita ataupun researcher ataupun investigator tu kena baca dan daripada situ dia akan dapat bayangan 
value yang di atas dan di bawah daripada expected proportion ok nanti kita akan tunjukkan senario ok pertama katakan kita nak uh, calculate sample size untuk estimate the average score of systolic blood pressure ok dan kita tahu systolic blood pressure di measure secara uh, continuously ok jadi kita akan guna sample size untuk um, estimate a single mean right jadi kita akan letak uh, level of confidence pada 0.95 ok standard deviation uh, yang ni investigator ataupun PI kena decide apa value yang yang sewajarnya untuk expected standard deviation so katakanlah kita rasa ok nanti kalau saya buat study saya rasa standard deviation tu dalam lingkungan 30 lah ini berdasarkan kepada pengalaman saya pembacaan saya jadi kita letak 30 pada precision katakan kita ataupun PI ataupun investigator tadi bila dia buat study dia kata berdasarkan pengalaman saya dan pembacaan saya mean yang kita akan dapat nanti dalam 120mm mercury dan um, the confidence interval tu dalam lingkungan 115 to 125 ok, di sini ok so, maksudnya value ini um, 5mm mercury di bawah dan 5mm mercury di atas expected mean jadi precision atau margin of error adalah 5 ok 5 jadi kita akan calculate dan kita akan dapat 142 so kita harus pergi ke ke lapangan ataupun uh, ke tempat yang mana kita nak buat study dan kita harus recruit 142 orang untuk kita measure um, blood pressure yang mana kita expect kita mungkin akan dapat mean of 120 and confidence interval 95% confidence interval antara 115 hingga 125 ok seterusnya kita akan kira sample size untuk estimate proportion di sini ok kita start dengan level of confidence uh, pada 0.95 ok seperti di sini proportion ok proportion yang ok katakan kita nak buat study kita nak tahu berapa ramai yang yang ada high blood pressure ok what will be the prevalence of uh, high blood pressure uh, in the population jadi berdasarkan uh, pembacaan uh, expert kita rasa dalam 45% jadi proportion di sini adalah 0.45 ok 0.45 ok and kalau kita rasa uh, bila kita buat study nanti dan proportion tu uh, pada 45% and kita nak confidence interval tu antara 40% to 50% jadi uh, value di bawah 45% adalah 40 dan value di atas adalah 50% jadi di sini precision adalah 5% ok so value 5% ni harus value precision ni harus dibuat keputusan oleh researcher ataupun investigator ok bukan copy and paste alright so jadi kita letak di sini pada 5% which is 0.05 ok jadi kita calculate kita harus uh, recruit 381 orang yang mana kita akan uh, check uh, BP dia dan kita akan uh, kira berapa ramai yang ada high blood pressure daripada 381 orang ini kita rasa kita mungkin akan dapat dalam 45% uh, with high blood pressure dan 95% confidence interval antara 40% to 50% ok be careful ok katakanlah kita punya ada 
uh, dua senario katakanlah proportion kita pada value 5% okey 0.05 um, dan kita tak boleh letak 5% dekat sini okey sebab kalau kita letak 5% juga kita akan dapat um, 73 which is tak masuk tak masuk akal okey doesn't make sense kita kena jawab dulu apakah confidence interval kalau proportion 5% jadi logically the confidence interval tu mungkin antara 4% hingga 6% bila 4 to 6% dia punya precision adalah sebanyak 0.01 ok bukan 0.05 kita calculate jadi kita harus uh, dapatkan 1825 orang untuk kita uh, measure dia punya blood pressure which is which makes sense sebab kalau 73 tadi kalau 5% dia tak sampai um, 5 orang pun yang yang positif kalau um, similarly if the value is 95% so what would you think the confidence intervals uh, are ok kalau kita rasa confidence interval antara 93% hingga 97% jadi di sini adalah 2% precision calculate then this is the number of sample size right so jadi um, jadi be careful ok uh, that's why kalau saya letak kalau kita rasa uh, proportion nanti adalah 10% dan kita letak uh, precision uh, ok kalau kita ok saya bagi contoh lah ok kita letak um, uh, proportion 10% ok 0.1 dan uh, lepas and then kita letak 20.2 uh, precision which is which, which doesn't make sense okay kita akan dapat 9 orang je yang tak masuk akal tak logik because kita expect nanti uh, confidence interval tu antara cos minus 10% to 30% which does not make sense so it is wrong okay it is wrong this is pengiraan yang saya tunjukkan bagaimana apa yang kita assume ataupun expect untuk dapat nanti akan mempengaruhi confidence intervals kita ok, saya rasa uh, itu saja nanti link untuk uh, keempat website ataupun empat website ini saya akan letakkan di di, di bawah ok, itu saja.